Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist wieder der Harald und wie es nicht anders ist in Thailand. Wir haben zwar noch äh, bisher nur rudimentär den, den Hausplan und eigentlich nur mündlich einen Festpreis äh, vereinbart und warten seit einer Woche auf die ausgeprägten Pläne. Ähm, überraschenderweise geht es heute einfach los. Denn heute früh erreichte uns ein Foto auf Lime von Papa von der Bloy und siehe da, plötzlich sind hier alle am Schaffen. Okay, schauen wir mal, welches Haus sie jetzt bauen wollen. Ja, die Jungs sind also hier fleißig am Ausmessen und hier diese, diese Metallstücke, die man hier so sieht, ist im Prinzip die Umrandung von den Gebäuden. Das hier, was man hier sieht, äh, wird mal die beiden Schlafzimmer plus die beiden Badezimmer. Und hier drüben das Gebäude, was dann hier rüber läuft, das gibt äh, Gästetoilette, Haushaltsraum, Küche und Wohnzimmer. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann sehen wir hier so einen grünen Faden laufen. Da wird dann später die Mauer sein. Und das Stück hier gibt es im Prinzip so einen Betonsockel, der dann ums Haus rumläuft, so dass das Wasser dann auch äh, wegläuft, wenn es hier stark regnet. Und in dem Bereich hier, das gibt also das eine Schlafzimmer, aus, wo man hier dann mit einer Glastür auch nach draußen gehen kann. Und hier drüben gibt es ja dann die Küche und das Wohnzimmer. Und der Bereich hier vorne, das gibt dann eine überdachte Terrasse. Ja, gehen wir mal auf die andere Seite. Und so kann man später dann mal nachvollziehen, hier, wie das Haus langsam hochwächst, wie wo was gedacht ist. Da wo er jetzt gerade einen Pfosten einschlägt, ist im Prinzip das Badezimmer hier dann zu Ende. Und der Teil hier wird das Schlafzimmer. Und hier sieht man dann auch, das Gebäude steht hier also wirklich so T-förmig. Hier drüben raus ist wieder Küche, Wohnzimmer und hier wird eine überdachte Fläche für für das Auto zum Parken gemacht. Und auf der Seite wird ihr dann noch geschlossen, da kommt ihr dann noch die Mauer hin. Hallo, heute ist Montag und nachdem wir am Samstag vollkommen überraschend und unangemeldet hier auf der Baustelle ähm, Arbeiter aufgetaucht sind, die das Ganze vermessen haben und die Pflöcke eingeschlagen haben, wo es gebackert werden muss, äh, war dann gestern Sonntag Ruhetag, heute ist dann Montag. Und ja, heute kam dann plötzlich der große Backe. Vertrag haben wir immer noch keinen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Das heißt, hier kam heute einer mit dem Hänger und hat hier seinen Backe abgeladen. Und jetzt sind sie hier fleißig am Buddeln. Und ich erkläre euch mal kurz für die, die den thailändischen Hausbau so nicht kennen, wie das Ganze so abläuft. Ich zeige euch jetzt noch mal, wie sie hier am Samstag das Jahr vermessen haben. Dann haben die ja folgendes getan. In Thailand wird ja Skelettbauweise betrieben. Das heißt, überall in 3,50 Meter Abstand haben sie hier dann solche, solche Metallstücke hier eingepflanzt in die Erde. Das heißt, an der Stelle kommt immer nach unten ein Gründungspfeile. Genau. Und wenn das ausgebuddelt ist, sieht es dann so aus. Das heißt, da wo die tiefen Löcher sind, hier und hier und da hinten, da kommt dann praktisch der Pfeiler nach unten in die Erde. Und das Stück, was dazwischen ausgebuddelt ist, das wird dann im Prinzip mit Baustahl und Bettung ausgegossen. Das gibt dann sozusagen die tragende Struktur für das Haus. Wenn man sich so eine Reihe rüber anschaut, dann sieht es genau so aus. Also hier kommt der erste Pfeiler hin, dann kommt hier quer rüber ein Bettungträger sozusagen, dann kommt der nächste Pfeiler und dann geht es so weiter bis drüben zum Hausende. Das Stück, was wir jetzt hier sehen, 1, 2, 3, 4 und 5 Pfeile, das gibt praktisch die Länge von Wohnzimmer und Küche und die Breite sind dann hier 1, 2, 3, 3 Pfeile. Genau. 
Und hier sieht man ja dann, wo dann die Außenmauer von Schlafzimmer und Badezimmer hinkommt. Das sind dann jeweils hier, wo diese Metallstücke in den Boden getrieben sind. Da drüben auch nochmal. Das gibt praktisch dann die, die Querseite vom Schlafzimmer. Wobei der Abstand sind 5 Meter. Die 3,50 werden dann immer nur in diese Richtung eingehalten. Ja, und er ist jetzt hier fleißig am Buddeln. Und wenn der dann fertig ist, geht es dann irgendwann los, dass dann hier der nächste Trupp auftaucht, der dann hier die Gründung unten reinbaut, also die Gründungspfeile. Dann die Stahlarmierungen reinmacht, das Ganze dann verschalt und dann wird das Ganze mit Bettung ausgegossen. Dann hat man sozusagen, was bei uns dann die Bodenplatte ist, ist hier dann so das Skelett für die Bodenkonstruktion. Und der ein oder andere Pfeiler, der wird dann eben dann in die Höhe bis 3,50 Meter hochkommen, der verschwindet dann in der Außenmauer. Das heißt, zwischen diesen Pfeilern, die dann hochwachsen, äh, da zwischendrin wird dann ausgemauert, beziehungsweise auf der Seite haben wir ja dann unsere Terrasse, da wird das meiste dann äh, verglast. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir uns auch mal die die Bananen und die Kokospalmen, die wir hier eingepflanzt haben, dann mal an. Aber was wir noch machen müssen, ist hier an der Seite, sieht man das, ist es die Erde abgesackt, hier auch. Da sind noch ein paar tiefe Löcher rausgekommen, nachdem wir hier die Erde aufgeschüttet haben. Auch da ist nochmal so ein tiefes Loch, also auf der Seite müssen wir eindeutig hier, wie man sieht, nochmal... Erde auffüllen. Auch da drüben sind nur ein paar tiefere Löcher. Ja, aber soweit eigentlich alles ganz gut. Ich nehme mal an, dass wir hier noch so 20 bis 30 LKW Ladungen Erde brauchen. Und das Ganze würde ich dann ja später nochmal, wenn wir dann, wenn wir hier dann auch wohnen, nochmal mit, mit dem Traktor hier nochmal durchpflügen und etwas auflockern. Deswegen habe ich hier auch den Abstand gelassen, dass wir mit unserem kleinen Traktor hier in der Mitte durch können. Aber hier die Bananen sehen eigentlich ganz gut aus. Hier die große. Ein frischer Trieb hier. Macht sich gut. Die kleine. Gut, die waren ja alle auch in verschiedenen Größen. Insofern sehen die eigentlich alle ganz gut aus, bis auf zwei Stück. Die scheinen es nicht so ganz zu schaffen. Einmal diese hier, die sieht schon ein bisschen traurig aus, aber gut, werden wir mal versuchen mit ein bisschen Wasser aufzupäppeln. Ja und die hier, achso es sind dann drei, ja genau, die hier sieht auch nicht mehr so toll aus und die hier muss man auch mal gucken, ob sie es schafft, aber ansonsten hier die Kokos, die Blätter schön groß geworden. So groß waren sie nicht, wie wir sie eingesetzt haben. Hier nochmal eine. Hier wieder eine schöne Banane. Auch wieder mit einem frischen Trieb. Das wird was, glaube ich, mit denen. Ja, hier wieder eine Kokos. Und hier wieder eine Banane. Und zum Abschluss hier auf der Seite wieder eine Kokos. Das wird, glaube ich, ganz gut. Ja, und das, was hier drüben an der Mauer wächst, das wollte ich eigentlich alles weg haben. Ich will eigentlich an der Mauer so drei Meter Abstand haben zu den nächsten Begrünungen, damit man hier dann auch an der Mauer nichts mehr hochwächst und die Mauer kaputt macht. Ähm, die hier werden wir versuchen irgendwie zu retten und weiter rüber zu setzen ins Land rein. Aber die sind momentan nicht versetzbar, weil da die Mutter irgendwie von der Ploy auf auf die Früchte drauf wartet, dann werden wir die wahrscheinlich umsetzen. Ja, und der wird heute wahrscheinlich den ganzen Tag hier ein bisschen buddeln. Im Moment buddelt er ja die Sachen frei, die wir fürs Wohnzimmer, Küche, Gästetoilette und Haushaltsraum brauchen. Ja, und hier sieht man es dann. Das gibt dann hier so längs rüber, gibt es so eine 
Betongründung und alle dreieinhalb Meter in die Erde nach unten kommen dann so ein Gründungspfeile. Jo. Hier steht die Chefin. Big Boss. Hallo. <lacht> Und ja, hier an dem Metall, an der Metallstrebe hier. Das ist praktisch dann der Durchgang zwischen den beiden Häusern. Hier sieht man ja, wo die Pfähle reinkommen. Da hinten sieht man noch so einen kleinen Metallstift aus dem Boden gucken. Da kommt auch noch mal ein Pfeiler hin. Das ist praktisch die Außenmauer von Küche Wohnzimmer. Und von diesem Metallpfeiler zwei Meter rüber, hier wo diese einzelnen im Boden stecken, da ist dann die Außenmauer von den beiden Schlafzimmern und beiden Badezimmern. Genau. Und da wird er nachher noch buddeln. Ja, der Tag neigt sich dem Ende. Seht ihr auch daran, dass ich keine Kopfverdeckung mehr brauche. Denn jetzt ist es halb fünf Nachmittag. Die Sonne ist zwar noch da, klar, aber bei weitem nicht mehr so intensiv wie vorher. Und ja, er hat fleißig gebaggert. Ich zeige euch jetzt mal, wie das so aussieht. So, hier wird also mal ein, ein Schlafzimmer entstehen. Hier ein Pfosten, da ein Pfosten. Und hier geht es dann so durch die Reihe, wenn man durchschaut. Hier ein Pfosten, da ein Pfosten. Da wo die Wiese ist noch das Stück, da wird später der Durchgang zwischen den zwei Gebäuden sein. Und praktisch in der gleichen Flucht wie diese Pfosten stehen, stehen da drüben dann die Pfosten von der Außenmauer, Küche und Wohnzimmer. Und das Ganze setzt sich hier dann so fort. Hier ist dann circa die Mitte von den beiden Gebäuden. Das heißt, hier in dem Bereich sind dann die beiden Badezimmer. Hier ist ein Schlafzimmer. Und da wird ein Schlafzimmer sein. Und hier geradeaus durch ist ja dann wieder das andere Gebäude mit Küche und Wohnzimmer. Und wenn man jetzt auf die nächste Flucht hier schaut, dann ist man hier wieder bei den Pfosten hier und hier vom Schlafzimmer und hier drüben sind die Pfosten dann für Küche und Wohnzimmer. Und hier die letzten beiden hier drüben, das sind dann die, die dann dieses Schlafzimmer hier begrenzen. Und da wo er jetzt gerade buddelt, da geht er jetzt gerade schön, richtig schön in die Tiefe. Das ist ja praktisch vor, vor dem Wohnzimmer. Äh, vor der Küche oder eigentlich vor dem Gästetoilette, so ist es eigentlich, da kommt ein Abwassertank rein, der dann das Ganze ableitet und dann hier rüber und hier wo diese lustigen Bambusstöckelchen hier drin gesteckt sind, da kommen auch noch mal zwei große Löcher hin, da kommen nämlich die Abwassertanks und dann hier weiter rechts Richtung Mauer kommt dann noch eine Sickergrube hin, wo dann das saubere Wasser von den Abwassertanks rüberläuft in die Sickergrube aus den beiden Badezimmern. Ja, ist er heute eigentlich ganz gut vorangekommen. Interessanterweise, man sieht, Covid-19 konform, er sitzt Mutterseelen alleine auf dem 6000 Quadratmeter Grundstück in seinem Bagger und hat aber mund nase schutzbedeckung auf. Daher gibt es in Thailand auch nur 60 Covid-Tote bisher in diesem Jahr. Okay, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein. Stufe 1 des Bauplatzes. Ausmessen und ausheben für die ja, Grundpfeilersitzung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Wir sehen uns demnächst bei der Stufe 2.